レッスン3、あやまり訂正付きの量子中継機です。今回は、えっと、量子あやまり訂正を使いたいので、まずはそれがちょっと復習したいと思います。そうすると、まあ、現在今までの使ってた量子中継機、量子リピーターなんですけれども、それが、えっと、純粋化を使ってるんですが、その純粋化を使うと、それがまあ、エラーを検出できるようになるんでしょう。こういう回路になるんですが、これがまあ、X エラー、つまりビットフリップのエラーを検出できるんですが、これがまあ、上半分と下半分は2つのノードなんですが、まずは、そのノードとノードの間には、えっ、ー、と、ベルペアを分配するんでしょう。そしたらもう1つもベルペアも,もう分配して、それから、上のノードが,が2つのキュービット持って、下のノードが2つのキュービット持って、お互いにはまずは C ノートゲートかけて、そして測定するでしょう。そしてそれのアウトプットの交点的なビットなんですが、それが交点のメッセージで交換して、比較して、それが奇数になると、それが問題にな行っている可能性がありますので、それを残りの,のベルペアを捨てるしかないです。ですが、それがまあ、資源としてはそれがまあ、あまりよろしくないでしょう。それが、いろんなものは,はあるんですが、それがまあ、捨てるものはあり,、まありますから、からそれが効率は下がるんでしょう。さて、どうしましょう。量子誤り訂正は使えるかどうか。ちょっと見てみましょう。それから、その、まあ、まずは、交点のエラーに,についてはちょっとお話ししたいと思いますが、これが、エラーチャンネルの図になります。左側がそのインプットビットなんですが、それが、まあ、0の場合もあるし、1の場合もありますし、アウトプットの,のステートもそれが0か1になります。で、確率は P としてはそれがエラーが行うな,なら、その0が1になります。あるいは1が0になります。そうすると、残りの 1-P の,の,の確率で0が,がそのまま0にする,するか、1が,が1に,に残るか。で、これが、例えば、アラスカが複数のビットを送りたいなんですが、例えば001のメッセージを送りたい場合なら、ボブが,が011に届く可能性もありますから、そうすると、それが真ん中のビットはエラーになっているんでしょう。それがフリップになっているんですね。ですが、それが、どうしても、それエラーがあったと,と,のと、ボブが,があの発見できないでしょう。で、それが、バブはその検出との手法は必要で。じゃあ、複数のビットを使いましょう。で、それが複数のビットを使って、それがまあ、物理層の、物理の,のビットなんですが、それが、えっと、ロンリービットに,に,には符号にしましょう。例えば、これがまあ、反復符号なんですが、その反復符号が,が0を3つにすると、それがまあ、0が000に,には符号にして、1の状態が,が、それが11に, 1にしましょう。で、その000と11は,はコードワードと呼びます。でそのコードワードが、まあ、アラスの,の元の,のメッセージが,が001だったんで,ですが、その符号をつけると、まあ、その3つの,のロンリービットが,が9つの,の物理ビットになって、最初の0が00になって、2つ目の0も00になって、その1が111になります。そうすると、まあ、例えば、ボブ側に届くビットなんですが、000010110のメッセージが届いてたら、まあ、エラーを行っていると,と、まあ、わかりやすいと思いますが、この、えっと、2つ目のロンリービットには真ん中のビットが変わったでしょう。そして、えっと、最後の1のビットの最後の物理層のビットも、もうそれが、えっと
反転したでしょう。で、そうすると、まあ、どうやって、あの、そのローンリーデータが正しいデータに、にあの、復元することに,には、それがどういうふうにできるかっていうのは、まあ、タスケツで,で,で決められるんですね。その000は全てを一緒なんですが、それがまあ0だろうと思うんですね。それから、その真ん中の,の,のビットが、まあそれは010だったんですが、そのタスケツにを取ると、それも0になると、まあ想像なんですね。それから最後には110な,なんですが、これもあのタ,タスケツ取ると、それが1になります。そうすると、これがまあアリスがの最初の送りたかったメッセージ001がそれが復元できたでしょう。これが、まあ、行えっと、正しく行ったと,と言えると思います。さて、これが、どんな状態で,で正しく動くのかというの重要なことなんですが、まあ、例えば、全部の送ったベッドは,は正しく届く場合には、それがまあ、エラーは0になるんですが、それが、まあ、確率が、まあ、その引き、1引く P は1つの,の,のビットを正しく届く確率なんですが、それが、まあ、1引く P の3乗が、がその3つのビット,ビットとも正しく、正しく届く確率になります。そしたら、まあ、一つの,のビットだけにはエラー,エラーに,になる場合には、それがまあ三つのケースがあるんですが、各ケースの確率がまあ一つのエラー、それの確率が P。そして二つのビットがの,の正しい状態で,で届くが、それが一引く P の,の事情になります。そしたら三つのケースがありますから、それがかける三ですね。それから、二つのビットに,にはエラーになることなんですが、これだったら正しく復元できないんですね。で、それの確率は、まあ、二つのビットはエラーになることなんですが、それが P の事情。で、一つのビットは一引く P。そして、これが三つのケースもありますから、まあ、これもかける三ですね。そして最後のケースなんですが、三つのビットと,とも反転にする場合にはそれはエラーになるんですが、これも正しく復元できないんですね。で、これもの確率が、まあ、P の3乗になります。で、全部計算すると、まあ、その PE は、はえっと、復元の、の、サドルの,の後に,にはそれが、えっと、エラーに,に残っているままか、正しく回、えっと、復元できたか、その P エラーはその残りの状態に,にはエラーになっていることなんですが、こういう確率になります。3P 事情比1引く P プラス P の3乗。で、ちょっと計算すると、その PE は、えっと、まあ、一つの物理ビットの,のエラーの確率は P なんですが、その PE はその P より低い場合には、それが P がまあ2分の1の,の,の下にの,の場合ですね。そしたら、これが、まあ、それが古典の場合なんですが、量子の場合に,にもこ、この、と、あの、コードも,も使えるんですね。これが、まあ、3つの,のステップに,に分けるんですが、これが、えっと、まずはエンコーディングのステップ。これが符号をつけることですね。それから、これがどういう状態を使いたいかっていうのは、まあ、0が,が3つの0に,に,にすると、これが、まあ、0とこの小さい L を書きますね。で、これが1の場合だったら、それも11なんですが、これが 1L。その L はロジカル。それはロンリーキュービットとのことです。それから、これが、その符号の,の回路なんですが、まずは、えっと、この3つの線とともそれが1つのビットずつ、キュービットずつなんですが、まずはそのインプットの状態は、ψ イコールアルファ0プラスベータ1なんですが、そうすると、もう2つのキュービットの初期状態と,としてはそれが0なんですが、そうすると、C のとかけるんですね。その
送りたい変数の,の状態が,が,がそれが符号に,にすると、この ψL イコール α000 プラスベータ111になります。で、例えば2つ目のベータが,が、えっと、反転に,に,にはエラーになっている場合なら、その最初の,の ψL が,が,が、まあ、正,し正しかったかもしれないんですが、そのエラーが多くなった後は、α010 プラスベータ101になります。そうすると、これが、まあ、あの、多数決で,で,で、えっと、回復したいと、どのまま、それが想像できると思いますが、それはどういうふうにはできるんでしょう。さて、ステップ2のことなんですが、それがシンドロームの測定なんですね。それがエラー検出になります。まあもちろん、それ一番最初に考えることは、その物理、キューベット、量子ベットを測定することは考えるんですが、そうすると、そう、状態の重ね合わせが,がなくなってしまいます。そうすると、量子変数には,には使えなくなりますね。からそれ、それは罰、無理ですね。ですが、アイディアとしては、直接測定じゃなくて、複数の,のアンシラーキューベットも使います。でそのアンシラーの,の量子ベットが,が初期状態と,としてはゼロがで始まるんですが、えっと、2つ使って上の,のものと下のものなんですが、その上のものが C0 と C0 にはその最初の2つのキューベットに,にかけて、そして2つ目の,のアンシラーキューベットには上のキューベットと下のキューベットには C0 とかけて、そして2つのキューベットとも測定します。測定したら A0、A1 の交点の,のベットが出てくるんですが、そのベットの値で,で,では、えっと、エラーがあったかどうかは検出できます。A0、A1 が、両方が0な,な,なら、それがエラーはなしということ。なぜという,ということかなんですが、このインプットの状態は、これが0で、えー、と,と0だ,だったら、これが、もちろんこれが両方のゲートは,は効果がな,なしなんですが、これが1に,にしているなら、まあ、2つ目のキューベットも1になるはずな,なんですが、2つとも1になっている場合には、これが、まあ、1回、これが0から1になって、そしてもう1回に,にすると,と, 0か、えー、と、1から0に戻す。つまり A0 は0になります。そうすると、上の2つのキューベットのパリティが,が偶数にするなら、それが,が、えっと、A0 の値が0になります。で、えっと、2つ目のキューベット、A1 のキューベットなんですが、それが同様に、えっと、上のキューベットと下のキューベットになります。それから、この4つの A0、A1 の,の,の結果の,のケースあ,あるんですが、両方が0に,になっているなら、エラーがなし。0、1の場合だったら、これがキューベット3にはエラーになるんですが、どうやってわかるかというのは、まあ、A0 が,がその2つと上と,と真ん中、それがキューベット1とキューベット2が、が値が一緒になっているので、それが,が、まあ、異なっていることではないんですね。そうすると、この2つ目の1が、がまあ、キューベット1とキューベット3の値が,が,が違うとのは、それが分かってて、そうすると、まあ、上はエラーが、は,は一緒で、で上,とえっと、上と下には、えっと、異なっているならさ、まあ、それが、キューベット3のエラーにしか、あの、その状態は起こりません。それから、1、0の場合なんですが、それが、まあ、この最初の2つのキューベット、その上の,の2つキューベット、キューベット1、キューベット2が異なっているんですが、1と3は同様に、えー、状態を一緒になっていますから、まあ、それ、残りのケースは、まあ、それがキューベット2にはエラーになります。それから、両方が1になっているとと、それがキューベット1にはエラーになっているんですね。で、それが、えっと、なぜかというのは、その2つの測定に,に,に影響することは、それがキューベット1になります。そうすると、これが、まあ
誤り訂正のシンドロームキューベートをあの検出で,であの測定できます。そうすると、それが、まあ、複数のキューベートのペアリティで、それがエラーが検出できます。それから、それが検出して、それからどっちのキューベートになっているかもわかります。ですが、それがアルファと,あとベータの振幅に,には影響しません。さて、3つ目のステップなんですが、この3つ目のステップが,が復元ですね。じゃあ、えっと、エラーが,があったかどうかもう分かってるんですが、それが状態を、まあ、完璧な状態に戻したいんですね。それから、それが、その状態、データを使うんですが、どういう復元のゲートはある、必要かどうか、それが、それも、あの、簡単に分かります。ゼロゼロだったら、それが、まあ、エラーはないので、それが復元のゲートには必要ないんですが、0、1だったら、まあ、キューベット3に,にはエラーがありますから、キューベット3には x のゲートをかけます。それから、1、0だったら、キューベット2は x をかけて、そして、えっと、1、1になっている場合に,には、キューベット1に,には x ゲートをかけます。まあ、これが、論理的には、あの、書くと、この、3つの物理層のキューベットには、X ゲート、X ゲート、X ゲートを行う可能性がありますから、それの X の A0、A1 の掛け算の結果としては、それが、えっと、X エラーゲートを、えっと、かけるかどうかを決めます。それから、真ん中のキューベットは、X の A0、A1 バーになっているんですね。それから、三つ目には、x が a0 バー a1 の状態だったら、それが x のゲートはかけます。でこれが三つのゲートとしては、これがまあ復元の回路と,と呼びますが、こういう格好で書いて、と r で書きます。それから、すべてのことはあの合わせて作りたいんですが、これが、まずはその符号をつけること。それから、エラーを行う場合もあり,ありますが、それから、シンドロームの測定。そして最後には、その復元、recovery のステートになります。これが、シンドロームメジャーメントとリカバリーが、これが、一つの漁師誤り訂正のサイクルと呼びます。それから、それが、結果が、まあ、頑張ってたら、ψ L になります。でそれが一回にはやってるんですが、複数回にはやる場合もありますから、これが、符号、エラーが行う場合、シンドローム測定、復元、エラー、シンドローム測定、復元、繰り返して、それがまあ何回もできます。さて、それが動く場合にはどういう状態に動くでしょう。まあ、これが、一つだけのキューベットにはエラーが復元できますが、それが P エラーの場合だったら、それが 3P の事情 1-P プラス P3 で、それが、古典の場合と同様には、その残りのエラーの確率の PE が、P より小さい場合は、それが P は2分の1以下の場合ですね。で、これが一つの例なんですが、これが、まあ、パウリ X エラー、X 状態の、の、のまあ、キューベット反転のエラーだけのことを考えてるんですが、それから、今までの説明としては、それが、その、誤り訂正に使うゲートと測定には、それの,のオペレーションが,が,がノイズはありません。それはエラーがありません。もちろんそれが,が現実で,ではないんですが、まあ、とりあえずそれ,それの,の数学的な,な,な,な、えっと、解析ですね。それから、えっと、ノーテーションとしては、量子誤り訂正に,にはどういう用語とかにを使うんですが、まあ、これも古典の言葉で,ですが、コードのディスタンスが、それが D と呼んで、そのディスタンスが、えっと、コードワードとコードワードの間の距離。さっきは000と11はコードワードと言ってたんですが、それが、0のロジカル状態と1のロジカル状態には、それが、000が111になる場合には
x ゲートは3つのキューベットとも見かけることですね。そしてそれが d の,の,のディスタンスの,の誤り定数の距離が3との,とのことになります。それから復元できるエラーの数なんですが、これそれが t と呼んでて d イコール 2t プラス1。なぜかというのはその距離が3つのステップなんですが、こっちの,の状態か,からこっちの状態に届くことには3つのステップがあるんですが、1つのステップにいたら、まあ、多分、復元にはこっちの方でしょう。2つのステートに,に,にしてたら、こっちには復元するにに、には想像することになります。そして、これが、用語なん,なんですが、これが NKD と,と,と呼んで、それが、まあ、二つの四角の,の,の格好なんですが、それが量子コードの定義に,にはなります。その円が一つの誤り訂正のブロックに,にはいくつかの物理のキューベットを使うんですが、それから K が,がそれがブロック体の,のロンリーキューベットの数になります。それから D はその先の説明した通りのコードディスタンスになります。例えば、さっきの説明した、えっと、レペティションコードが,が3、1、3に,に,になって、3つのキューベット、物理層のキューベットを使って、1つのロジック、ロジックキューベットに,には符号でできてるんですが、それ,さらそれから、その、ディスタンス、その、コードの距離が,が3つになります。で、D イコール3の場合には、それが、まあ、T イコール1には、それが、2×1 プラス1が D になりますから、ちゃんと正しく復元できるエラーの数が1つになります。それから、まあ、1つの誤り訂正の手法だけではなく、まあ、量子研究者が頑張ってるんですが、いくつかの誤り訂正の手法を開発してるんですが、例えば、このレペティションコードが、えっと、一回はその3、1、3にはそれが繰り返して、とビットフリップについて、それが X のキューベットと反転するんですが、それからもう一つの手法としては、それがビットフリップのエラーだけではなく、量子の場合には位相のエラーもありますから、それがフェーズエラーになってるんですね。それがと3、1、3の,の,の状態も,もできま、えーと、符号にもできますから、それもありますし、そのビットフリップの,のコードとフェイスフリップの,のコードを合わせると、それがショアの一番最初に定義した誤り訂正手法。でそれが、まあ、3×3 になりますから、それが物理層の,の9キューベットで、えっと、ロンリーキューベットは、まあ、一つのままなんですが、コードディスタンスも3にもまま。でそれだったら、えっと、反応ビットフリップだけじゃなくて、フェイスエラーだけじゃなくて、それが,が汎用のエラー、何でものエラーに,に,に,には対策できます。それか、まあ、それが、えっと、レペティションコードなんですが、もう一つの大きなクラスとしては、ステイブライザーコードなんですが、一つの有名な,な,なことは、そのスティーンコード。それも,もうほぼ、まあ、四世紀の4分の1の前に,に,には定義した,したことなんですが、それ,がそれもほぼ最初の誤り訂正の手法で,です。それが、713の物理層のキューベットを使って一つのロンリーキューベットを,を作ります。それから、カルドバンク・ショー・スティーン・コーズ、それも CSS コーズとそれ一つの大きなクラスがあって、それから、ベーコン・ショー・コーズもあって、サーフェス・コーズもあります。これがすべては、ステーブライザー・コーズと,と,と呼びます。そしたら、それが、量子誤り訂正としては、それが、まあ、簡単に説明したと思いますが、次のステップには、量子中継機のためには使います。